హలో సుధాకర్ గారు గ్రేట్ మీరు ఎలా ఉన్నారు సో నువ్వు తోపురా మూవీకి క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్ సో నారాయణ అండ్ కోకి ప్రొడ్యూసర్ కో ప్రొడ్యూసర్ అనుకోవచ్చు ఓకే అంటే ఇప్పుడు మెయిన్ లో మెయిన్ స్ట్రీమ్ లో ఒక్కొక్కసారి మన ఫిల్మ్స్ కి ఏదైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు నా వంత సాయంగా చేస్తున్నాం సో అండ్ మోర్ దెన్ లైక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాకుండా బేసిక్లీ ఫండింగ్ తెచ్చి చేసింది సో లైక్ క్రియేటివ్ సేమ్ ఇది కూడా క్రియేటివ్ ప్రొడక్షన్ అన్నట్టే ఏదైనా క్రియేటివ్ ఇన్పుట్ కానీ లేదంటే ఏమైనా రిసోర్సెస్ ని మనం పూల్ అప్ చేసి పెట్టాలన్నప్పుడు మై పార్ట్ కమ్స్ ఇన్ అనమాట అదే ఈ ఫిల్మ్ స్టార్టింగ్ చేసినప్పుడు ఈవెన్ డైరెక్టర్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రొడ్యూసర్స్ అనమాట ఈ స్టార్టెడ్ సో అప్పుడు ఇంకా కొంత ఫండింగ్ ఉండింది సో వేరే వాళ్ళు వచ్చి దెన్ లాస్ట్ మినిట్ లో కోవిడ్ సెకండ్ వేవ్ థర్డ్ వేవ్ లో అదే విక్రోన్ వచ్చింది కదా అప్పుడు కొంచెం బ్యాక్అవుట్ అయినప్పుడు దెన్ ఎలాగో స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి సో ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు చెప్పిన అని మొత్తానికి ట్రై చేసాం ఎప్పటి నుంచో నాకు కోరిక వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ సంథింగ్ అనేది ఒక కోరిక ఉండేది సో ఫైనలీ దీంతో అది ఆ కళ నెరవేరుతుంది అనుకుంటున్నాను సో నార్మల్ గా ఇంట్లో ఒకరు ఉంటేనే భరించడం కష్టం ఫ్యామిలీ అందరూ కూడా తిక్కల ఫ్యామిలీ తిక్కలో అంటే కొంతమంది ఉంటారు కదా ఈ తిక్కల ఫ్యామిలీ రా బాబు ఒక్కడు ఒక్కరు బిహేవ్ చేస్తారని అనుకుంటాం కదా సో అట్లా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు ఎలా ఎలా బిహేవ్ చేసి మొత్తం అందరూ కలిసి కొన్ని క్రైమ్స్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఫిల్మ్ ఇట్స్ సింపుల్ ఫండ్ అనమాట వెరీ సింపుల్ ఫన్ ఫిల్మ్ అండి జస్ట్ జనరేట్ స్మైల్స్ అండ్ యు నో లాఫ్టర్ ఇంకా ఇంకే మోటివ్ లేదు సినిమాలో ఓన్లీ ఫన్ ఆర్టిస్ట్లు కూడా చాలా మంది ఉన్నట్టున్నారు అవునండి బేసిక్ అయితే మేము ఐదుగురు ఉంటాము అండ్ ఆల్సో మనకి ఎక్స్ట్రా సపోర్టింగ్ కాస్ట్ బాగున్నారు అలీ రజా ఉన్నాడు సప్తగిరి గారు ఉన్నారు తోటపల్లి మధు గారు అండ్ శివ రాగిణి గారు అనంత్ గారు ఇట్లా మీ క్యారెక్టర్ ఏంటి అది నాది ఒక సింపుల్ మిడిల్ క్లాస్ యంగ్స్టర్ క్యారెక్టర్ అండి సో హూ డజంట్ నో అసలు ఏం చేయాలి లైఫ్లో అనేది తెలియదు సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలన్నది అప్పుడు అంటే ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడున్న వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారంటే తొందరగా పైకి వెళ్ళిపోదాం తొందరగా డబ్బులు సంపాదించేద్దాం అన్న దీంట్లో ఉన్నారు కదా సో తను క్రికెట్ బెట్టింగ్స్ వేస్తుంటాడు అనమాట ఈ ఐపీఎల్ బెట్టింగ్స్ అవన్నీ వేస్తూ డబ్బులు సంపాదిద్దాం అనుకుంటాడు కానీ ఆయనకి చేయడం రాదు అందులో కూడా టాలెంట్ కావాలి కదా సో ఫెయిల్యూర్స్ అవుతుంటాయి సో ఒక ఒక నాకు సిచ్యువేషన్లో ఇరుక్కున్నప్పుడు దాని నుంచి ఎలా బయటపడాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఫ్యామిలీ అందరికీ కూడా ఏదో ఒక ఇష్యూ వస్తుంటుంది సో అప్పుడు అందరూ కలిసి కొన్ని క్రైమ్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవుదాం చూస్తారు సో దానివల్ల జరిగే కామెడీ ఆఫ్ ఎరర్స్ సో నాది నా ముందు చేసిన క్యారెక్టర్స్ కన్నా కొంచెం డిఫరెంట్గానే ఉంటుంది నాగరాజ్ క్యారెక్టర్కి కంప్లీట్ కాంట్రాస్ట్ ఉంటుంది సో ఈవెన్ లుక్ వైజ్ కానీ బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ ఇది కానీ సో కొత్తగా నేను మామూలుగా అదే చూసుకుంటా కొత్తగా ఉండాలి పాత చేసిన సినిమా కన్నా కొత్తగా ఉండాలని చూసుకుంటా అట్లాగే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను సో చాలా మంది రిలేట్ అవుతారు సో నాగరాజ్ స్టాంప్ ఎప్పుడు పోతుంది అనుకుంటున్నారు నాగరాజ్ స్టాంప్ ఇంక పోదు బేసిక్లీ అది చాలా పెద్ద స్టాంప్ అది సో అది స్టాంప్ పోకపోయినా పర్లేదండి బికాస్ ఇట్ గివ్స్ మీ హ్యాపీనెస్ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ ఫిల్మ్ దాని నుంచి సంథింగ్ యూనో ఎందుకంటే నాగరాజ్ బేసికలీ నాలో ఉన్న కొంత పార్ట్ కూడా నాగరాజులో ఉంటుంది సో అది నాకు తెలిసి బయటకు తీయలేము అనుకుంటా సో నాగరాజుని పక్కన కంటిన్యూ చేస్తూ అప్పుడప్పుడు వేరే చేసుకోవాలనేది ఇంకా ఇది ఫిక్స్ అయిపోయాను నేను ఇంకా యూ కెనాట్ టేక్ ఇట్ ఈవెన్ శేఖర్ గారు కూడా ఇప్పుడు కదా నాగరాజ్ అంటారు సడన్ గా అంటారు సో ఇప్పటికీ అంతే కదండి బయట అక్కడక్కడ మాక్సిమం నైన్టీ పర్సెంట్ అదే ఉంటుంది సో ఇట్స్ ఓకే వాళ్ళ ప్రేమతో ఎలా పిలిచినా ఓకే అన్నట్టు అందులో చూస్ చేసుకున్నాం సో దేవి గారు అయితే ఆల్రెడీ ఆయన కామెడీ ఫిల్మ్స్ చేసి ఉన్నారు యాజ్ అ డైరెక్టర్ అండ్ సీరియల్స్ రోల్స్ చేస్తున్నారు యాజ్ అన్ యాక్టర్ సో ఆయనకి కాంట్రాస్టింగ్గా ఉంటుంది అండ్ మనకు కూడా ఎంతో కొంత హెల్ప్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఆయన డైరెక్టర్ కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే చెప్తారు సాల్వ్ చేస్తారు ఓకే ఇలా చేయండి ఇలా చేయండి అని షూట్లో మనమే ప్రొడ్యూసర్ కాబట్టి సో ఆ చిన్న స్వార్థంతో నేను చిన్న డిసైడ్ అయ్యి ఆయన్ని తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ ఆడియన్స్ కూడా ఒక కొత్త దేవి ప్రసాద్ గారిని చూసినట్టు ఉంటుంది బికాస్ ఫన్ క్యారెక్టర్స్ ఆయన చేయలేదు కదా ఈజ్ వెరీ వెరీ ఫన్నీ పర్సన్ అవుట్ సైడ్ మంచి యూనో మెమిక్రీ చేస్తారు మంచి కామెంట్స్ ఉంటాయి మంచి నాలెడ్జ్
అంటే ఆమిని గారి గురించి చెప్పాలంటే షీఈ్ లైక్ ఏ వెరీ కిడ్ అండి అసలు పాపం ఏం తెలియదు ఆవిడికి చాలా సినిమాలు చేశారు కానీ అండ్ ఓన్లీ వర్క్ అండ్ వెంటనే వెళ్ళిపోతారు అనమాట ఆవిడ వర్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఆవిడ పని ఆవిడదే సో మళ్ళీ సినిమా గురించి ఆలోచించడం వేరే సినిమాలు ఏమున్నాయి ఎక్కువ సినిమాలు కూడా చూడరు ఆవిడ ఆవిడ ఓన్లీ చేసిన వర్కే అండ్ సోషల్ మీడియాలో అంత యాక్టివ్గా ఉండరు సో బయట ప్రపంచం గురించి ఆవిడకి అనవసరం అనమాట వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ పిల్లలు ఈ సినిమా క్యారెక్టర్ అంతే సో క్లీన్ స్లేట్తో వస్తారు నేర్చుకుంటారు డైరెక్టర్ గారి దగ్గర ఇలా చేద్దాం అలా చేద్దాం అని అడుగుతారు వెరీ సింపుల్ వెరీ డౌన్ టు అర్త్ సో అదే ఆవిడ స్ట్రెంగ్త్ ఓకే అండ్ మూవీ క్యాస్టింగ్ లో పర్టికులర్లీ వీళ్ళు ఉంటే బాగుంటుంది వీళ్ళే చెయ్యాలి అని మీరు పట్టుబట్టి పెట్టిన ఎవరైనా పట్టుబట్టి నేను పెట్టింది మీ ఇద్దరు అనుకున్నదేనండి బేసిక్లీ అల్టిమేట్లీ ఇట్స్ డైరెక్టర్స్ చాయిస్ సో నేను ఎప్పుడు వీళ్ళు ఉంటే బాగుంటుందని చెప్తాను కానీ వీళ్ళే ఉండాలి నేను పట్టుబట్టడం అనేది జరగదు డైరెక్టర్కే వదిలేస్తా సో డైరెక్టర్ రిఫర్ చేసినప్పుడు తను కూడా అదే పేరు అనుకోవడం అలా జరిగింది అనమాట సో అండ్ అందరినీ కూడా వీళ్ళైతేనే బాగుంటుంది మీ ఇద్దరు అనుకునే మేము క్యాస్ట్ చేసాం ప్రతి ఒక్కరి ఇద్దరు చాయిస్ ఒకటే ఉండిందా అండి లేదా మాక్సిమం మాక్సిమం అట్లానే ఉండేది ఇప్పుడు సప్తగిరి గారు అవ్వచ్చు మా తమ్ముడు జయకృష్ణ అవ్వచ్చు అప్పుడే తాలింపు యూనో హిట్ కదా అలా వచ్చిన ఆమని గారిది అయితే పక్క సో అండ్ కొంతమంది తెలిసిన వాళ్ళు నేను రిఫర్ చేసేవాడిని సో ఆ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అన్న సరే కలి రజా అండ్ శివ అట్లా అండ్ తను విలన్ క్యారెక్టర్ అదే తోటపల్లి మధు గారిని తను రిఫర్ చేశాడు అండ్ సమ్ అదర్ క్యారెక్టర్స్ లైక్ పూజ పూజని హీ రిఫర్డ్ ఉండేది <laughs> సో ఎందుకంటే ఇప్పుడున్నంత ఆపర్చునిటీస్ అప్పుడు లేవు ఫర్ న్యూ కమర్స్ అప్పుడు ఒక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉండేవారు వాళ్ళే ఎక్కువ సినిమాలో ఉండేవారు న్యూ కమర్స్ చాలా తక్కువ వస్తుండేవారు దెన్ అదే ఆఫ్టర్ లైఫ్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ బిఫోర్ ఒక యూనో ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచే మారింది అంతా సినారియో సో దట్ వాజ్ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ రవికుమార్ చౌదరి గారితో చేశాను నేను వెరీ బస్ సమ్ కాలేజ్ ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ఆ టైంలో తర్వాత తేజ గారితో చేశా సో ఆ తేజ గారితో చేయడం నాకు శేఖర్ గారికి తెలుసు అంటే నేను రెజ్యూమ్ ఇచ్చినప్పుడు చూసుకున్నారు ఓకే తేజ గారితో చేశారంటే సంథింగ్ ఏదో ఉంటుందని సెలెక్ట్ చేయడానికి ఒక కారణం అనమాట సో అలా హెల్ప్ అయింది అది చెప్పారు కూడా నాకు నువ్వు తేజ గారితో చేసావు కదా సో ఆయన సెలెక్ట్ చేశారంటే ఏదో ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ శేఖర్ గారితో చేసిన తర్వాత దట్ ఆ ఫిల్మ్ లైక్ లైఫ్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ ఎంతో మందిని షార్ట్ లిస్ట్ చేసి ఫైనల్ గా సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఎంతో కొంత వాల్యుయేషన్ అయితే ఉంటుంది కదా మనకి అది ప్లస్ అవుతుంది సో ఫార్ ఈ జర్నీ మొత్తం మీకు అసలు ఎలా అనిపిస్తుంది ఒక్కసారి టోటల్ జర్నీ అంతా కూడా గుర్తు చేసుకుంటే ఇట్స్ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ అండి సో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉన్నాయి బేసిక్లీ మోస్ట్లీ డౌన్సే అప్స్ తక్కువ ఉన్నాయి సో దాన్ని మనం ఎలా కరెక్ట్ చేసుకోవాలి అగైన్ మళ్ళీ యూనో రీగెయిన్ అయ్యి ఎలా రీబూట్ అవ్వాలనేదే ఆలోచన సో అండ్ దీనిలో చాలా పర్సనల్ హర్డిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి సో ఇట్స్ ఆల్ టేక్ ఇట్ ఇన్ అ పాజిటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ అయితే ఒకటేంటంటే ఇప్పుడు మనతో పాటు పనిచేసిన వాళ్ళు యూనో చాలా పెద్ద స్టేజ్లో ఉన్నారు అంతా ఉంది కదా దాన్ని యూ షుడ్ అప్రిషియేట్ ఇట్ నేనైతే ఐ విల్ అప్రిషియేట్ ఇట్ సో అండ్ ఐ ఫీల్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ అండ్ దాని నుంచి ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకోవచ్చు మనం మనతో పాటు చేసిన వాళ్ళని మనం కూడా యూనో నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళొచ్చు అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ కూడా వస్తుంది సో దట్స్ అ గుడ్ థింగ్ అనమాట అండి అండ్ క్రాక్ మూవీలో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ రోల్ని మీరు ప్లే చేయడం జరిగింది సో తర్వాత అంటే నా సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఇలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఆ సిరీస్లో ఏమన్నా కంటిన్యూ అవుతారేమో చూస్తామేమో అని ఎక్కువ మంది అనుకున్నారు కూడా సో వెరీ చూజీగా ఉంటాను నేను బేసికలీ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఎక్కువ సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ చేయదలుచుకోలేదు నేను వెరీ వెరీ లిమిటెడ్గా చేద్దాం అనుకుంటే బికాస్ స్టిల్ ప్రొటాగనిస్ట్గా మోర్ యూనో ఎమోషన్స్ క్యారీ చేయొచ్చు మోర్ కాంటెంట్ని యూనో చెప్పొచ్చు అనేది స్టిల్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను నేను అందుకని ఐఎమ్ నాట్ చూసింగ్ దట్ ఎందుకంటే మళ్ళీ టైప్ కాస్ట్ అయిపోతాం సో అండ్ ఆల్సో ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఫిల్మ్ పెద్ద ఫిల్మ్స్ వన్ ఇయర్ చేస్తే మనం ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ చేసామంటే ఎప్పుడు మనం ఆ లుక్ మెయింటైన్ చేయాలి యూ నీడ్ టు స్పెండ్ మోర్ టైమ్ అనేట అది తక్కువ రోజులు చేసినా సరే ఎక్కువ టైం మనకి వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో అది కాకుండా ప్రొటాగ్నిస్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసాం అనుకోండి మేజర్ చంక్స్లో ఫిల్మ్ సినిమా చేసుకోవచ్చు అని ఒప
ఒక చిన్న చేంజ్ ఓవర్ ఏదైనా చేద్దాం కెరియర్లో అని ఒక చిన్న ఆలోచన ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ క్రాక్ అయిన ముందు రాజా విక్రమార్క నాకు మా ఫ్రెండ్ ఆఫర్ చేశాడు అనమాట శ్రీ సో చేస్తే బాగుంటుంది సో ఈజ్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్ తన కాన్ఫిడెంట్ తన క్వాలిటీస్ అన్ని నాకు తెలుసు తన టాలెంట్ నాకు తెలుసు సో ఓకే ఇది ఒక డిఫరెంట్గా ఉంటుంది చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు అది ఏసీపీ రోల్ అదే రోజు షూటింగ్ వచ్చినప్పుడు అదే రోజు నాకు గోపీచంద్ గారు కాల్ చేశారు చేసి రమ్మని ఇట్లా చెప్పారు సో ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా నేను ఐ వాజ్ హెసిటెంట్ అయితే రవితేజ గారికి మళ్ళీ కల్పించి రామ్ లక్ష్మణ్ గారికి కల్పించి సో హీ కన్విన్స్డ్ మీ దట్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ సినిమానే చేంజ్ చేసే పాత్ర ఇది సో ఇదే కథ నాది సింపుల్ చెప్పారు కానిస్టేబుల్ని చంపేస్తే హీరో రివెంజ్ తీసుకుంటాడు ఇదే కదా నువ్వు ఆలోచించుకో నాకు ఒక హీరోగా చేసిన వాళ్ళు అయితేనే దీనికి సరిపోతారని ఆయన చెప్పారు అది నాకు కన్విన్సింగ్ అనిపించింది సో అట్లా చేశారు అండ్ రవితేజ గారితో అన్ని రోజులు రవితేజ గారితో షూట్ ఉంటుంది రామ్ లక్ష్మణ్ గారు లాంటి బిగ్ యాక్షన్ డైరెక్టర్స్తో పనిచేసే అవకాశం గోపీచంద్ గారు అండ్ కెమెరామెన్ మంచి కెమెరామెన్ ఐ థింక్ ముఖేష్ అనుకుంటా చెప్పారు సో వీళ్ళందరితో చేయడం అనేది నాకు చాలా బాగా అనిపించింది సూపర్ అండి రవితేజ గారు ఈజ్ లైక్ ఆయన చాలా మందిని ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేస్తారు అందరినీ అండ్ మనం రవితేజ గారు అంటే ఏంటి చాలా క్యాజువల్గా ఉంటారు మనలాగే మాట్లాడతారు నో యూనో ఇన్హిబిషన్స్ ఫిల్టర్స్ ఏమి ఉండవు సో ఎగ్జాక్ట్లీ అలాగే ఉంటారు చాలా సరదాగా ఉంటారు వెరీ అప్రిషియేటివ్ ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు ఆయనకి ఎలా కావాలంటే చేసుకో అబ్బాయి ఏంటి ఓకే మళ్ళీ చెప్తావా ఇట్లా ఉంటుంది ఆయన సో వండర్ఫుల్ సో రవితేజ గారి కోసమే మోస్ట్లీ నైంటీ పర్సెంట్ ఆయన కోసం చేసింది క్రాక్ సో క్రాక్ సక్సెస్ తర్వాత అంటే మనకి మూవీ హిట్ అయిన తర్వాత డెఫినెట్లీ అలా ఆ కైండ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇంకా ఎక్కువగా వస్తూ వస్తాయి సో ఆ తర్వాత ఏమన్నా వచ్చాయండి వచ్చాయండి బట్ ఐ వాంట్ బ్రేక్ ఇట్ అదే చెప్తున్నా కదా సో ఐ డోంట్ వాంట్ గెట్ టైప్ క్యాస్టెడ్ సో ఈవెన్ నేను చిరంజీవి గారు సాంగ్ ఒక చేసా సరదాగా ఒక ఇండిపెండెంట్ సాంగ్ అది సో అది చేసిన తర్వాత మళ్ళీ చాలా వచ్చే రెండు మూడు ఇది చేస్తే బాగుంటుంది కదా నెక్స్ట్ ఇయర్ చేస్తూ ఐ డింట్ వాంట్ డూ ఇట్ అది ఒకసారి చేస్తేనే బాగుంటుంది అట్లాగే క్రాక్ లో కూడా ఆ ఇంపాక్ట్ ఒకసారి ఇచ్చి నెక్స్ట్ ఇంకా సంథింగ్ ఎల్స్ చేయాలనేది నా ఇది అంబిషన్ ఓకే సో అంటే నాకు తెలుసు సిన్స్ అప్పటి నుంచి ట్రైయింగ్ అంటే ఎక్కడ కూడా బ్యాక్ స్టెప్ కావచ్చు ఏంటి ఇది ఎటు వెళ్తుంది జర్నీ ఇలా కాకుండా ఇప్పుడు కూడా పుష్పాన్ అంటే మీరే ఆ క్రియేటివ్ సైడ్ ఉండడం కావచ్చు ప్రొడక్షన్ సైడ్ ఉండడం కావచ్చు ఇలా ఏదో ఒకటి చేస్తూ మూవీస్ చెయ్యాలి ఈ జర్నీని అయితే అలానే కంటిన్యూ చేస్తున్నారు ఎక్కడ లాంగ్ బ్రేక్స్ పడకుండా అఫ్ కోర్స్ అక్కడ బ్రేక్స్ పడిన లాంగ్ బ్రేక్స్ పడకుండా సో ఎక్కడైనా మోస్ట్ డిఫికల్ట్ పార్ట్ ఎప్పుడైనా ఎదుర్కొన్నారు డిఫికల్ట్ పార్ట్ ఉంటుందండి అప్పుడప్పుడు చిన్న యూనో ఏమంటారు దాన్ని వేరేలా కాలేజ్ ఇచ్చి బాగుంటుంది వేరే డెసిషన్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది బట్ దట్స్ వెరీ లిటిల్ ఎందుకంటే కాన్స్టెంట్గా ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటూనే ఉంటాం యూనో కాన్స్టెంట్గా యూనో అప్డేట్ అవుతున్నాం బయట కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంటెంట్ వస్తుంది సో మనకు కూడా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఓకే ఇది కాకపోతే ఇది చేయొచ్చు ఇది కాకపోతే ఇది చేయొచ్చు అని ఒకటి ఉంటుంది ఇట్స్ ఆల్ జర్నీ నాకు ఒక స్టాపేజ్లో చూడట్లేదు ఒక డోర్ తీసాం అక్కడ ఏం లేదు అనే కాకుండా ఇట్స్ ఎల్ జర్నీ ఓకే ఒకసారి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వస్తాయి బట్ మనకున్న టాలెంట్కి మనకున్న లర్నింగ్ నేచర్కి డెఫినెట్లీ వన్ ఫైన్ డే యూల్ గెట్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్ అనే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అయితే ఉంది సో అందుకనే ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాం ఓకే సో ఎప్పుడైనా ఈ డెసిషన్ ఇలా కాకుండా ఇలా తీసుకుని ఉంటే బాగుండేది అండ్ రిగ్రెట్ అయిన ఏమైనా ఉంటుంది చిన్న ఉంటాయండి రిగ్రెట్స్ ఆఫీస్లీ ఉంటాయి లైఫ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ తర్వాత మేబీ ఐ విడ్ హెవ్ డన్ యూనో త్రీ ఫోర్ ఫిల్మ్స్ అప్పుడు వచ్చినప్పుడు మరీ చూజీగా ఉండకుండా వెంట వెంటనే సినిమాలు చేస్తుంటే బాగుండేది అని ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది బికాస్ ఐ వాజ్ వెరీ చూజ్ ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ అంటే నాగరాజ్ అంత పేరు వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి కొంచెం ఎత్తి జాగ్రత్త ఎక్కువైంది అంత జాగ్రత్తగా పర్ఫెక్షన్ కూడా ఉండకూడదు తెలిసింది అనమాట అంటే మీరు ఒప్పుకోకుండా ఉన్న మూవీస్ అప్పుడు ఏమన్నా హిట్ అయిన మూవీస్ నేను అంటే నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న మూవీస్ మాక్సిమం అంటే సెట్స్ మీదకి వెళ్ళాయి కానీ నాతో కాకుండా వేరే వెళ్ళాయి అవన్నీ హిట్స్ ఏ నేను ఏదైతే ఒప్పుకోలేదు అవి డెఫినెట్లీ అంత వర్క్ అవుట్ అవ్వలేదు సో అందుకని అదొక నాకు కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది ఒక నా చాయిస్ బాగానే ఉండింది సంహౌ ఐ వాస్ లెట్ లన్ లెక్ ఇన్ దట్ అని ఓకే అంటే అంటే ఈ పిఆర్స్ ఇవి కూడా కొంచెం ఎక్కువ మెయింటైన్ చేస్తూ సోషల్గా ఉంటూ ఉండాలి జస్ట్ అందరితో ఫ్రెండ్లీ టచ్ ఆ గుడ్ కనెక్షన్ 
ఉన్నాయండి చాలా మూవీస్ సడన్గా తెలుగులో రీసెంట్లీ ఆదిపురుష్ ఒకటి చూశాను నాకు అంటే ఆ కాన్సెప్ట్ అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న ఉన్నా కూడా నైన్ మాక్సిమం నాకు సినిమా నచ్చింది ఆది పురుష నెగిటివిటీ వచ్చింది అఫ్ కోర్స్ ఉంటుంది ట్రోల్ ఉంటుంది బట్ అంటే కొత్తగా చూపించాలనే థాట్ ప్రాసెస్ నాకు బాగా నచ్చింది అండ్ దిర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ వెరీ గుడ్ సీన్స్ ఇన్ దట్ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి కొన్ని అఫ్ కోర్స్ మనకు తెలిసినవే సో బట్ మెజారిటీ ఐ లైక్ దిట్ అండ్ ఇంకా ముందు ఏమన్నా ఏంటో ఫిల్మ్స్ కొన్ని గుర్తు చేయండి బలగం అఫ్ కోర్స్ ఐ లవ్ ద ఫిల్మ్ బలగం చాలా బాగా నచ్చింది మలయాళంలో వచ్చేయండి ఒక ఫిల్మ్ జై 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 హే అని వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ కూడా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ థియేటర్లో చూద్దాం అనుకున్నా మిస్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు చూడాలి తెలుగులో ఆడుతుంది కదా చూడాలి ఆర్ ఇట్స్ ఆన్ ఆన్లైన్ అనుకుంటా తెలుగులో ఇంకేదో గుర్తు చేయండి బలగం అయ్యా బలగం వాజ్ వన్ అండ్ మేం ఫేమస్ చూద్దాం అనుకున్నా అది కుదరలేదండి అండ్ ఐ లైక్ పరేషాన్ పరేషాన్ ఒక మంచి ఫన్ ఫిల్మ్ అది రీసెంట్లీ అది నచ్చింది అది ప్రీమియర్ చూసా నేను థియేటర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు చూడలేదు సో లైక్ ఐ హ్యావ్ వన్ ఇయర్ ఓల్డ్ కిడ్ అండ్ బేసికలీ సో అందువల్ల కొంచెం సినిమా తక్కువ చూడడం జరుగుతుంది లాస్ట్ అండ్ మీ వైఫ్ కూడా షీస్ బిన్ అ బిగ్గెస్ట్ సపోర్ట్ చాలా చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు మిమ్మల్ని ఈ అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ సో ఈ ఈ సందర్భంగా ఏదన్నా చెప్పాలి అంటే మీ వైఫ్కి ఏం చెప్తారు అదేనండి బేసికలీ ఆ సపోర్ట్ నుంచి ఆపి నేను సపోర్ట్ ఇవ్వాలి బేసికలీ సో దట్స్ వాట్ మై నా ప్రయత్నం అంత అదే సో హోప్ఫుల్ ఈ ఫిల్మ్ తర్వాత అదే జరుగుతుంది అనుకుంటున్నాను ఓకే సో ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్తో ఉన్నారు ఈ మూవీ పరంగా అంటే ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి సి యూ హ్యావ్ టు బి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెంట్ అఫ్ కోర్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉందని మనం తీసిన సినిమా ఇట్స్ ఎ డీసెంట్ క్లీన్ ఎంటర్టైన్ ఫిల్మ్ అండ్ డెఫినెట్లీ ఇది జనాలకు నచ్చుతుంది అనే కాన్ఫిడెన్స్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉందని అండి సో రేంజ్ అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ యూనో దానికి చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి వేరే సినిమాలు రిలీజ్ ద థియేటర్స్ అన్ని చూడాలి సో హోప్ఫుల్లీ వీఆర్ పాజిటివ్ సో టీజర్ అండ్ ట్రైలర్లో దేవి ప్రసాద్ గారి డైలాగ్స్ చాలా ఫన్ క్రియేట్ చే టీజర్ అండ్ ట్రైలర్లోనే చాలా ఫన్ని క్రియేట్ చేశాయి సో అక్కడ సెట్స్లో ఆ డైలాగ్స్ అది చెప్తున్నప్పుడు మీరు ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అక్కడ మిగతా ఆర్టిస్టులు కావచ్చు వాళ్ళందరూ మేము డెఫినెట్లీ ఎంజాయ్ చేస్తాం కదండి అయితే రిహార్సల్స్ చేస్తాం కాబట్టి ఫైనల్ టేక్ వచ్చేసరికి మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు సో మన డైలాగ్ ఏంటి అది ఆ టైమింగ్లో చెప్పాలనే దాని మీదే ఉంటుంది మన కాన్సన్ట్రేషన్ సో వీ లైక్ ఇట్ ఓకే ఏదైనా బెస్ట్ సీన్ గురించి చెప్పాలి అంటే దట్ యూ ఎంజాయ్డ్ ఏ లాట్ సెట్స్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద సీన్స్ అండి ఎందుకంటే అన్నీ కూడా కొరియోగ్రాఫిడ్ సీన్స్ అందరూ కలిపి ఉంటాం ఇందులో ఒక సీన్ వన్ ఆన్ వన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉన్నాయి సో యా ఉన్నాయండి ఒక బేసిక్ ఒక ఫన్నీ ఫస్ట్ నైట్ సీన్ ఒకటి ఉంటుంది సో అది మీరు సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది సో అది ఒక ఫన్నీ సీన్ ఉంటుంది అది కొంచెం నాకు అంటే ఇబ్బంది అనిపించే ఛాలెంజింగ్ సీన్ అది అండ్ ఇలా మా తప్పు డైలాగ్ ఒకటి ఉంటుంది కదా ఆ టైంలో కూడా ఆ కొరియోగ్రఫీ బాగా ఎంజాయ్ చేసాం అంత అండ్ క్లైమాక్స్ ఎస్పెషల్లీ క్లైమాక్స్లో సినిమాలో ఉన్న ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా క్లైమాక్స్లో ఉంటారు అది కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పీపుల్ ఉంటారు అనమాట సో క్లైమాక్స్ ఒక టూ డేస్ షూట్ చేసాం దట్ వాస్ వన్ మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఇప్పుడున్న హీరోస్లో సుధాకర్ గారు ఎవరు బాగా క్లోజ్ అంటే ఏదన్నా షేర్ చేసుకోగలిగితే ఇమీడియట్లీ నాకు క్లోజ్ అంటే మీకు తెలిసిందే కదా అందరికీ తెలిసిందే ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతుంటారు సో నాకు క్లోజ్ ఇప్పుడు నా యాక్టర్స్ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ విజయ్ ఈజ్ వెరీ క్లోజ్ సో అయితే ఈ మధ్య అంటే మాట్లాడడం కలవడం తక్కువ ఉంది బికాస్ ఈజ్ లైక్ సో బిజీ సూపర్ స్టార్ కాబట్టి అండ్ అఫ్ కోర్స్ నవీన్ ఈజ్ ఆల్సో క్లోజ్ అండ్ ఈ మధ్య అంటే కొంచెం ర్యాప్ తక్కువైంది సిద్ధు ఈజ్ గుడ్ గుడ్ ఫ్రెండ్ సిద్ధు జోనల్గడ్డ డీజే టిల్లు అండ్ తన ఆ సినిమా కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చిందండి సో ఫ్యాంటాస్టిక్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కానీ కామెడీ టైమింగ్ అనే అల్టిమేట్ సో నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది అంతేనండి ఇంకా ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు డైరెక్టర్స్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్స్ యూనో ఇప్పుడు అనిల్ రావు పుడి ఈస్ లైక్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మై అండ్ శివా నిర్వాణ ఈజ్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ అట్లా అంటే మీరు బిన్ అంటే ముందు నుంచి చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి జర్నీ స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి అప్పట్లో వర్క్ విత్ అంటే చాలా మందితో వర్క్ చేశారు సరే వాళ్ళలో 
కొంతమంది ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఉండొచ్చు ఇంకా సూపర్ స్టార్స్ అయి ఉండొచ్చు అదే అన్ని రకాల కేటగిరైజ్ చేస్తున్నాను సూపర్ స్టార్స్ అయి ఉండొచ్చు మీలానే జర్నీ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండొచ్చు బట్ ఎవరైనా ట్యాంట్రమ్స్ ఎప్పుడైనా త్రో చేశారా చేయలేదండి బేసికలీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి విశ్వక్సేన్ రిలీజ్డ్ ట్రైలర్ సో నాకు తన అంత పెద్దగా పరిచయం అవ్వలే లేదు తను ఒక ఫిల్మ్ ఫిల్మ్ చేశాడు తను ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఆ ఫిల్మ్ నేను వన్ ఆఫ్ ది గెస్ట్ వెళ్ళాను అనమాట సో అప్పుడే పరిచయం సో అప్పుడు వెళ్ళాను నేను సో మోస్ట్లీ మేబీ దాని వల్ల అనుకుంటా నేను అడగగానే హీ రిలీజ్ ద ట్రైలర్ సో విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ నైస్ ఆఫ్ ఫిమ్ ఎందుకంటే రైట్ నో హీస్ లైక్ వెరీ గుడ్ యూనో అప్కమింగ్ స్టార్ కదా సో అట్లా ఎవరు ట్యాంట్రమ్స్ ఎవరు త్రో చేయరండి సో వెరీ గుడ్ హెల్పింగ్ అంటే వాళ్ళు కుదిరినంత వరకు హెల్ప్ చేస్తారు అండ్ నైస్ టు అస్ అండ్ ఇక్కడ లైఫ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుంటే సో విజయ్ దేవరకొండ గారు కావచ్చు నవీన్ పోలీస్ శెట్టి గారు కావచ్చు సో ఇప్పుడు వాళ్ళు చేస్తున్న మూవీస్ వాళ్ళ స్టార్డమ్ ఇవన్నీ చూసినట్టయితే అక్కడ వే బ్యాక్ ఎప్పుడైనా మీకు చిన్న ఇన్స్టింక్ట్ అనిపించింది అది లైక్ నా వెరీ మచ్ టాలెంటెడ్ అని ఆ షార్ట్ ఇంటరాక్షన్స్లో కావచ్చు ఆ చిన్న ఇంటరాక్షన్లో డెఫినెట్లీ ఉంటుంది కదండి సో మేము అనుకున్నాం ముందు కూడా మేము ఆ చేస్తున్న టైంలో మనం మళ్ళీ కలిసి చేయాలి ఏదైనా చేయాలి యూనో కొలాబరేటివ్గా మల్టీ యూనో మల్టీ యాక్టర్ ఫిల్మ్ మల్టీ స్టార్ అని లేనప్పుడు మల్టీ యాక్టర్ ఫిల్మ్ చేద్దాం అని అనుకునేవాడు సో నవీన్ అయితే మేము ఇద్దరం ఫుల్ కామెడీ చేస్తుండే వాళ్ళని యా సో ఈజ్ లైక్ ఆల్వేస్ ప్రతి దాంట్లో ఏదైనా కామెడీ తీయాలని చూస్తూ ఉంటాడు అండ్ విజయ్ లైక్ విజయ్ చూసినప్పుడల్లా ఈజ్ లైక్ సో హ్యాండ్సమ్ అండ్ యూనో ప్రాపర్ ప్రపోర్షనేట్గా ఉంటుంది ఫేస్ సో అండ్ స్టైలిష్గా ఉంటాడు సో తనకి మంచి డెఫినెట్లీ హీ హ్యాజ్ అర్ యాటిట్యూడ్ అని అనిపించేది అందుకని ఒక తనకు ఒక తనకంటూ ఒక సపరేట్ స్టైల్ ఉంటుంది అండి అండ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ చేయడానికి సుధాకర్ గారు బాగా ఇష్టపడతారు ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ జానరా ఫిల్మ్స్ అండి కాకపోతే నాకు కొన్ని యూనో లిమిటేషన్స్ పెట్టుకున్నాను సో ఓవర్ ద టాప్ ఒబ్సినిటీ సీన్స్ కానివ్వండి అలాంటివి ఫిల్మ్స్ నేను చేయలేను యూనో ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ అడల్ట్ కామెడీస్ అట్లాంటివి నేను కంప్లీట్ దూరంగా ఉంటాను అనమాట ఏది చేయకూడదు అనేది కొంచెం క్లియర్గానే ఉన్నా సో కొంచెం యూనివర్సల్ ఫిల్మ్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఫర్ ద సొసైటీ ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎంటర్టైనింగ్గా ఉండాలి అండ్ యూత్ ఓరియంటెడ్ క్లీన్ అండ్ నీట్ ఫిల్మ్స్ మోస్ట్లీ నా ప్రిఫరెన్స్ అండ్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ జానరస్ చేయాలనేది అయితే ఉంది రండి థ్రిల్ థ్రిల్లర్ ఫిల్మ్స్ ఉంది యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ ఉంది అండ్ ఐ వాంట్ డూ ఏ బాక్సింగ్ ఫిల్మ్ ఒక ఎమోషనల్ బాక్సింగ్ ఫిల్మ్ అయితే చేయాలని ఒక కోరిక అది చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది అది రాకీ సినిమా ఇవన్నీ చూసినప్పటి నుంచి సో ఆ మధ్య ఒకసారి ప్రయత్నం కూడా చేసాము నేర్చుకున్నారు అండి అదే ఒకసారి అదే ట్రైనింగ్ ఒక టూ మంత్స్ ట్రైనింగ్ అయ్యాము లైక్ ఫర్ టెస్ట్ షూట్ అనమాట లైక్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అది మెటీరియలైజ్ అవ్వలేదు బట్ మేబీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఐ వాంట్ డూ ఇట్ ఓకే అండ్ ఏవైనా మూవీస్ మిమ్మల్ని అనుకొని కొంచెం ఆల్ సెట్ ఎవ్రీథింగ్ సెట్ అని అనుకున్న తర్వాత క్యాన్సిల్ అయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి అని పేర్లు చెప్పండి ఎన్ని ఉండొచ్చు అండి ఉండొచ్చు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఫిల్మ్స్ పైన ఉండొచ్చు ఓకే యా అయితే అదే నేను చేయాల్సిన డైరెక్టర్స్ ఎవరైతే అనుకున్నావు అది కుదరలేదు వాళ్ళు వేరే ఫిల్మ్స్ అవ్వచ్చు ఆ స్క్రిప్ట్స్ వాళ్ళు దే ఆర్ లైక్ బిగ్ గుడ్ డైరెక్టర్స్ నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాగశ్విన్తో చేయాల్సి ఉండే ఒకటి వేణుడుగుల శివ నిర్వాణ రాహుల్ సంకృత్తి ఇట్లా ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురు ఉన్నారు సో ఊహల్ గుసుగుసలాడి డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ ఆయనతో ఒక ఫిల్మ్ చేయాల్సింది ఉండే ఆ టైంలో లైఫ్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్ తర్వాత సో సంహో మెటీరియల్ అయితే అవ్వలేదు ఈవెన్ సుకుమార్ గారి ప్రొడక్షన్లు కూడా చేయాల్సి ఉండే ఒకప్పుడు సో అందుకని నాకు ఒక్కోసారి కాన్ఫిడెంట్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే మనం చూస్ చేసుకున్న వాళ్ళు మంచి యూనో మంచి ఉన్నారు మనకు చాయిస్ బాగానే ఉందని ఏదన్నా ఒక గట్టి లెసన్ నేర్చుకున్నారండి జర్నీ మొత్తంలో సో ఎవ్రీ డే ఇస్ లెసన్ అండి ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ లెసన్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్స్ లెసన్ అనుకుంటా ఇందాక మీకు చెప్పాయి కదా రిగ్రెట్ సో మేబీ ఇలా చేసుకుంటే బాగుండేదని అది బట్ దాని గురించి అంతగా ఆలోచించి మనం బ్యాక్ వెళ్ళి ఆలోచించడం వేస్ట్ సో నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి వాట్ కెన్ బీ డూ నెక్స్ట్ అనేది నేను ఆలోచిస్తాను ఇప్పుడు ఓకే ఫైన్ అండ్ సో ఫైనలీ నారాయణ అండ్ కో మూవీ గురించి ఇందాక కూడా మనం కొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం ఎంత ఎంటర్టైనింగ్గా ఉండబోతోంది ఏంటి అన్నది బట్ ఫైనల్ ఇంకొకసారి ఆడియన్స్కి యా ఇట్స్